ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఉంటే కానీ టిఫిన్ చేయలేము యాభై రూపాయలు ఉంటే కూడా భోజనం చేయలేము ఈ కాలంలో పది రూపాయలకు టీ కూడా రాని ఈ కాలంలో అన్నం పప్పు కర్రీతో పాటు ఇరవై రూపాయలకే చికెన్తో కూడిన రైస్ కూడా అందిస్తున్నాడు ఈ బాలకృష్ణ ఈ బాలకృష్ణ ఎవరు అనుకుంటున్నారా ఇప్పుడు ఆయన గురించి తెలుసుకుందాం రండి సార్ నమస్కారం సార్ సార్ ఇది ఎన్ని రోజుల నుంచి పెట్టినారు ఇది పెట్టాలని మీకు ఎలా అనిపించింది అంటే మా తాత కాడికి ఉంది చెప్పింది మా తాత మా నాయనమ్మ మా కాకలు నేను మా నాన్న అందరు అప్పటి నుంచి పెడతాం మా అమ్మ మా అమ్మ ప్యాడేస్ ఫస్ట్ మా అమ్మ ప్యాడేస్ ఆడికి ఏం మొదలు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది సార్ ఇది పెట్టి నేను పెట్టి మాత్రం ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాలు అయింది మా అమ్మ మా నాయన మా తాత అంతా పెట్టి చాలా ఎండి అయితే ఇది వంటలు అన్నీ రెడీ చేయడానికి ఎవరైనా కుక్కలు పెట్టుకున్నారు లేదంటే మీరే చేస్తున్నారు మా ఫ్యామిలీ చేస్తాం మా పిల్లలు మేము మా భార్య మా అమ్మ భారతం ఇప్పుడు ఎన్ని కాడు ఉంది ఇప్పుడు రోజు ఎంతమంది పెడుతున్నారు సార్ మీరు రోజుకు ఒక మూడు వందల మంది పెడతా పొద్దున సాయంత్రం మళ్ళీ అలాగా మీకు ఇది నడిపేయాలని మీకు ఎలా అనిపించింది అంటే మీరే స్టార్ట్ చేసి అంటే మీ మనసుకి ఎలా అనిపించింది ఇది పెట్టి ఇట్లా అంటే మా తాత పెట్టింది కనుక అదే మాకు పోయాం ఏదో కొంచెం దొరికితే కొంచెం దొరకదు అట్లా అని రోజు మీరు పెడుతున్నారు కదా ఏమేమి ఐటెంలు చేసుకొని వస్తారు పప్పు తొక్కు సబ్జీ చికెన్ బొమ్మిడి చేపల కూర కీమా మటన్ చికెన్ లివర్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఒకటే రేటేనా ఇరవై రూపాయలేనా లేదా ఒకటి ముప్పై రూపాయలు అన్ని ఇరవై రూపాయలు తక్కువ పప్పు అన్నం అన్నం పప్పు కర్రీ ఇది మాత్రం పది రూపాయలు మిగతా చికెన్ రైస్ ఇరవై రూపాయలు మీకు ఎలా వర్కౌట్ అవుతుందంటే చికెన్ రేట్లు కూడా భారీ పెరిగిపోయినాయి ఈ కాలంలో సార్ అట్లా కొంచెం తెచ్చుకుంటాం నడిపిస్తా కొన్ని రెండు మూడు మూడు ముక్కలు నాలుగు ముక్కలు వేస్తా నంబర్ వన్ మిగతా గరీబ్ ఏ అమ్మ అడ్డే పేరు అయితే యాప్ పే కామ్ కర్నే సబ్ లేబర్ లోగా రైతే యాప్ పే తర్ లేబర్ లోగోకే వస్తే సబ్ నంబరే ఖానా మిగతా దస్ రూపాయ దిగే తో నంబర్ ఏ వన్ పేడ్ భర్ జాత కోయి బుకా నే రేతా దస్ రూపాయ దిగే తో నంబర్ వన్ ఖానా మిగతా తీన్ చపాతి మిగతా సబ్జీ మిగతా బస్ దో సాల్ హోగా దో సాల్ దో సాల్ ఇది యాడ్ డేబిస్ రేతే తీన్ సో సాల్ జాతే కామ్ కుజ్ బి కామ్ కర్తే ఆరామ్ సి రేతే సబ్ లేబర్ లో సబ్ బై లోగే చీ రేతే పూరా బై లోగ్ బైటే వాలే అపనే ఆయన మీరు ఎన్ని రోజుల నుంచి ఇక్కడ తింటున్నారు డైలీ ఇక్కడ చాలా తింటాను ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఆ 5 సంవత్సరాల అయిపోయి నేను తినబడ ఎలా ఉంటుంది రైస్ మంచిగా ఉంటుంది నమస్కారం అమ్మ ఈ పేరు అమ్మ భారతమ్మ భారతమ్మ ఎలా ఉంది అమ్మ ఇప్పుడు ఆరోగ్యం బాగలే బిడ ఏ బాగలే యాభై ఏళ్ళే అన్నం అమ్మ వాటి చేయి కాలు వాడిపోయినారు బంద్ చేసిన మీకు మీరు స్టార్ట్ చేశారా మీ ఆయన నుంచి వచ్చింది ఎట్లా మా ఆయన నేను ఇద్దరు రూపాయి పావులా అన్నం అమ్మ మినప్పి లేటు రూపాయి పావులా మినం అప్పుడు అప్పుడు అగ్గం ఉండే బిడ్డ ఇప్పుడు పీడం లేదా మీకు ఎంతమంది కొడుకులు అమ్మ నాకు ముగ్గురు కొడుకులు బిడ్డ ఇప్పుడు ఎవరు పెద్ద పెద్ద కొడుకు అయ్యి బాలకృష్ణ చిన్న ఆయన మిగతా ఆయన కూడా అన్నం అమ్ముతారు పెద్ద ఆయన ఏం లేమ్మా నా పాన కూడా బాగలేదు పసిది బాగలేదు నాది మా పిల్లలు ముగ్గురు పిల్లలు ఒక కొడుకు ఒక బిడ్డ పేకూడదు మళ్ళీ మీ అందరు ఆకలి తెరుపుతున్నారు మన మా మా బాధ ఎవరు చూస్తలే బిడ్డ మాకేమైనా సహాయం చేసే సహాయం చేయాలి ఇది దాదాపు ముప్పై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళు మా తాత మా అమ్మ యొక్క కాలం నుంచి చేస్తున్నాం అన్న నేను నిన్న మొన్నటిది కాదు ఇక పేదవాళ్ళకు కొంచెం భోజనం పెట్టాలన్న మా అత్త మామ వాళ్ళ అత్త మామ మా అత్త వాళ్ళ అత్త ఆ కాలం నుంచి మేము తక్కువ ధర ఇట్లా పేదవాళ్ళ గురించి అని రైస్ అమ్ముతామన్న ఇంత ఇంతకు ముందు మా వాళ్ళు అందరు చేసారు ఇప్పుడు మేము చేస్తున్నాము మా పిల్లలు చపాతీలు చేస్తాము రైస్ అమ్ముతాము అన్ని అమ్ముతామన్న నేనైతే మూడు రూపాయలు అమ్మినాన్న ఇప్పుడు పది రూపాయలు చేసినాం పప్పు కర్రీ ఒక చట్నీ మూడు ఇస్తాం పది రూపాయలు ఇక చికెన్ భోజనం అయితే ఇరవై రూపాయలు అన్న బయట కన్నా మా దగ్గర చాలా తక్కువ ఇక మా గిరాకి అంత లేదన్న ఇప్పుడు అంత పడిపోయింది ముందట్లాగా లేదు దీని మీదనే ఆధారపడి ఉన్నాం పేదవాళ్ళకు ఏదో ఇప్పుడైతే ఐదు రూపాయలు భోజనాలు వచ్చినాయి కానీ ముందు కాలం నుంచి మాదే ఫస్ట్ మేమే పేదవాళ్ళకు పెట్టాలి కడుపు నిండా అన్నట్టు మేము ఆ పైసల గురించి చూసుకోలేదన్న ఏదో వాళ్ళ కడుపు నింపాలా మాకు కొద్దిగా ఉపాధి 
మా దగ్గర కూడా పిల్లలు ఉన్నారు పని వాళ్ళు వాళ్ళు మాతో పాటే ఉంటారు వాళ్ళకు ఉపాధి కల్పిస్తాము మాకు ఏదో ఇంతనో అంతనో మిగులుతుంది దానితోనే నా నా ముగ్గురు పిల్లలు ముగ్గురు బిడ్డలు నాకు ఒక కొడుకు ముగ్గురు పిల్లల్ని చదివించుకుంటా బాబు కూడా మాతో పాటు హెల్ప్ చేస్తాడు ఒక పాప పెళ్ళి చేసినాము ఈమె టెన్త్ ఆమె టెన్త్ ఇక పని మీద మాకు పని వర్క్ ఎక్కువ పని ఎక్కువ డబ్బు తక్కువ నా ఖర్చు ఆదాయం తక్కువ ఇక మేము రోజు తీసుకుంటాం కాబట్టి మాకు కొద్దిగా తక్కువ ధరలు ఇస్తారు వాళ్ళు కూడా పెద్ద పెద్ద సీట్లు పెద్ద షాప్లో తెచ్చుకుంటాము కొంచెం తక్కువ రేట్లాగా ఇస్తారు మేము ఇక్కడ తక్కువ అమ్ముతాము ఏదో వచ్చిన దాంట్లో గడిపించుకుంటాం అన్న ఎన్ని గంటలు లేస్తారమ్మా రోజు మీరు పొద్దున్న నాలుగు గంటలకు లేస్తామన్న నాలుగు గంటలకు లేస్తాము ఎనిమిది గంటలకల్లా వంట అయిపోతుంది ఎనిమిది గంటలకు అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అక్కడ అడ్డ మీద పనికి వెళ్ళేటోళ్ళు నైట్ అన్నం తినకుండా డబ్బులు ఉంటాయి కదన్న తినకుండా పడుకునేటోళ్ళు పొద్దున్నే వచ్చి మా గురించి ఎదురు చూస్తారు అక్కడ ఇంకా రాలే భోజనం ఇంకా రాలే అని ఇట్లా రాగానే ఇట్లా అందరూ ఎగబడతారు భోజనానికి పాపం వాళ్ళకు పైసలు లేకున్నా సరే ఎందుకంటే మా దగ్గర చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి తిన్నోళ్ళు ఇప్పుడు ముసలి అయిన కూడా తింటారు అన్న మా మా ఫుడ్లో ఏ ఫాల్ట్ కానీ ఏది లేదన్న మంచి నాణ్యమైన అన్నీ ఇస్తాము మంచి తింటారు డబ్బులు లేకుండా డబ్బుల గురించి అయితే మా వారు చూడరు అసలు ఆయనకు మంచి పేరు ఆయన కడుపు నేనన్నా ఏదో నాకు పిల్లలు ఉన్నారని నేను అట్లా ఇట్లా చేస్తా చేస్తాన్న డబ్బులు మాత్రం కరెక్ట్గా తీసుకుంటా ఆయన అట్లా కాదు ఆయన మంచి ఆయనకు మంచి పేరు ఆ పేరే వాళ్ళ ఆశీర్వాదమే మేము ఏం సంపాదించకున్నా ఏదో ఇంతనంతో బతుకుతున్నామన్న ఒక పాప పెళ్ళి చేసినాం ఇగో ఇల్లు ఒకటి ఉందన్న దేవుడి దయ వల్ల మంచిగానే ఉన్నాం పేదవాళ్ళకు కడుపు నిండా భోజనం పెడుతున్నాం అది మాకు సంతోషం ఉన్న దాంట్లో అన్న అంతే నా పేరు హారిక మా డాడీ వదిన మేము ఏదైనా కష్టపడి కష్టపడగలుగుతాము మాకు చదువుకోవాలని ఉంది కానీ డాడీకి హెల్ప్ చేసుకుంటా మేము చదువుతున్నాము అందరు అంటారు పొద్దున లోగానే పని చేస్తారు అని కానీ మేము చదువుతాము చదివి పెట్టి ఇటు ఈ రొట్టెలు చేసుకుంటా మా డాడీకి హెల్ప్ చేసుకుంటా ఒకరికి అన్నం పెట్టి గొప్ప పేరు తెచ్చుకోవాలని మా డాడీకి ఎప్పుడు పేరు కావాలా పరుగు కావాలా ఏంది కాదు మనకి బయటకు బయటికి వెళ్ళకుండా మమ్మల్ని పెంచుతుండు బయట అందరు పనికి వెళ్తారు కానీ మా డాడీ మాకు కడుపు నిండు అన్నం పెట్టి మీరు ఇంట్లో మీకు ఏం కావాలో అది చెప్పండి నేను అది తెచ్చి పెడతా అని అంటాడు మా డాడీ ఎంత చదువుకుంటారు అంత చదవండి కానీ ఎప్పుడు పేరు మంచిగా ఉండాలి అందరితో ఒకరికి సహాయం చేయాలి అని చెప్తారు మా డాడీ ఇప్పుడు టెన్త్కి వెళ్తాం నాకు ఇద్దరు అక్కలు ఉన్నారు అక్కలు ఇద్దరు టెన్త్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను మీకు కొంచెం కేసీఆర్ సార్ని హెల్ప్ చేయ హెల్ప్ అడగాలని అనుకుంటున్నా నాకు మీద ఏదైనా హెల్ప్ చేయాలనుకుంటే చేయండి నేను ఇంకా ముంగడికి మంచి చదవాలి మా డాడీ దగ్గర అంత మనీ లేదు ఇంకా ఎందుకంటే ఇంకొక అక్క ఉంది నేను ఉంది మా డాడీ మా ఇద్దరు గురించి చాలా కష్టపడుతున్నాడు నేను మంచి చదవాలి నాకు ఏదైనా హెల్ప్ చేయాలనుకుంటే కేసీఆర్ గారు ప్లీజ్ మీరు హెల్ప్ చేయండి మనీ ప్రాబ్లం ఉంది మా దగ్గర చదవాలనుకుంటున్నాను నా గోల్ నేను రీచ్ కావాలనుకుంటున్నాను ఐపీఎస్ ఐపీఎస్ నేను రీచ్ కావాలనుకున్నాను చాలా కష్టపడతా మా డాడీ గురించి మా ఎప్పటికీ ఇదే ఉండాలని నేను అనుకుంటలేను నేను మా మా ఇల్లు నేను చేంజ్ చేయాలా ఈ వ్యాపారం తీసేసేయాలా నేను చూసుకోవాలా మా ఫ్యామిలీని ఇది చాలా తక్కువ అయిపోయింది అప్పటిలాగా లేదు అప్పుడంటే మనీ బాగా వస్తుంది ఇప్పుడు మనీ లేవు చాలా పొద్దు నుంచి రాత్రి వరకు చాలా కష్టపడతాము మాకు వచ్చేది పది రూపాయలు తక్కువ ఎక్కువ రావు ఆ పది రూపాయలపై మళ్ళీ రిటర్న్ ఆ సామాన్లకి వెళ్తాయి మేము పొద్దు నుంచి రాత్రి వరకు చాలా కష్టపడతాము నేను చదువుకోవాలనుకుంటున్నా ప్లీజ్ ఏమైనా హెల్ప్ చేయండి నా పేరు గీత టెన్త్ వరకు చదువుకున్నా టెన్త్ వరకు చదువుకున్నాను కానీ మనీ లేవని ఆపేశాను చదువు ఇంట్లోనే డాడీకి మమ్మీకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాను మనీ చెల్లె చదువుకుంటుంది చెల్లె చదువు అయిపోయాక ఆమె జాబ్ కాలేజ్కి వెళ్తుంది ఇక నేనే చూసుకోవాలని ఇక్కడనే ఉంటాను ఇంట్లోనే ఉంటాను ఇదండి బాలకృష్ణ ఫ్యామిలీ కథ ఇలాంటి బాలకృష్ణుల చిట్టులో చాలామంది వెలిస్తే చాలామంది నిరుపేదలకు ఆకలి తీర్చిన వారు అవుతారని మనం కోరుకుంటున్నాం హాయ్ నేను మీ మహేష్ విట డూ సబ్స్క్రైబ్ టు వైఫై టీవీ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నమస్తే నేను మీ బొంగు సైతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు వైఫై టీవీ అందరూ వైఫై టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీరు అందరూ కూడా వైఫై టీవీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి హలో అండి నేను మీ శుభోదయం సుబ్బారావుని ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ వైఫై టీవీ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు వైఫై టీవీ